这里是三亚的大小洞天景区。第一次来三亚的人很少到这里，但这里却是五 A 级的景区。今天坐公交车来到了大小洞天，票价十三元，大概有四十公里。这里的门票网上购买八十一块钱，警交车十五。看了看地图，准备徒步走。大小洞天是海南的五 A 级景区，这里离三亚市区四十公里。属于崖州湾这边，进入公园就看到了前面的这个建筑，这个是仿造印尼的“天空之门”“天空之镜”，很多人在这里拍婚纱照，非常漂亮。我也站上去拍了一张打卡照。景区的这一片区域有非常多适合拍照的网红景点趁着今天人不多，我也跟着照婚纱照的一起拍，是不是觉得有点意思？在三亚有很多地方都设立了这些免费的拍照点我觉得大小冬天这里面的拍照效果比夜梦长廊那边效果还好。今天。天气其实不好，没有蓝天白云，不过拍照倒不逆光。嗯、大小洞天这边的海滩，礁石比较多，所以实际上拍照更漂亮。嗯、远处有个灯塔。这里拍婚纱照的非常非常多，不过背景真的太美了。这里大概有十几组拍摄道具，每一个都挺漂亮的。所以在大小洞天，不但可以欣赏到自然景观，还有不少拍摄的道具，拍出美美的照片。我感觉景区的交通车也就一公里长，所以完全没有必要乘坐。一边走路一边欣赏美景是最佳的游览方式。嗯、我个人是更喜欢大小洞天这边的自然风光。比三亚的其他几个海湾拍照更漂亮。这里的景色有点超乎我的想象，和三亚的天涯海角那边相比，这边太清静了。而自然风光，我觉得远胜天涯海角。
大小洞天这边也有非常多的巨石。椰林、大海、巨石、沙滩，构成了非常美的画卷。前面这个大石头就是这里的标志——小洞天，带大家进去看一眼，里面是个洞。弯腰进去这个就是小洞天。为什么叫大小洞天景区呢？大洞天在哪里呢？据说现在大洞天没有了，早就找不到了。这个大小洞天景区，据说是海南最古老的一个景区，有八百多年的历史，是道教文化圣地。这块天然的巨大石头上。还有名人题字。感觉这里的景色和塞舌尔群岛的一些海滩非常像。巨石上生长的仙人掌。讲真心话，大小洞天景色之美超过了我的想象。我个人是极力推荐这个地方的。的确，这里无愧于五 A 级景区。又看到了这个名人的题字。多么漂亮的海边巨石！这里面有些巨石是禁止攀登的，会有工作人员劝阻真的太喜欢这里了。我个人建议来大小洞天一定要自己来，不用跟团，有公交车直达的，从市区来很方便。回市区的末班车也是六点半，里面各种服务设施和服务。
又回到了海边，再看一看这美丽的海滩、礁石。这么美的景色，完全可以停下脚步，慢慢的欣赏。累了就休息。多么有意境的画面！这个灯塔也非常漂亮。暖冬之旅。